Mga kado, nandito na naman tayo sa Fast Talk edition natin. Topic natin ngayon ng komento ng congressman na si Lito Atienza patungkol sa Manila Bay. May mga lumabas kasi na komento niya tungkol sa pagbatikos niya sa paglalagay ng white sand o dolomite sa Manila Bay heto ang iba sa kanila. We are not addressing the problem correctly. Lipstick ng lipstick ang ginawa mo. Pinagaganda no ang mukha pero hindi mo naman inaayos yung tunay na sanhi ng problema kaya sayang lang ang pera. At heto pa ang isa sa mga sinabi niya. A complete waste of public funds on a worthless project, on amount of pretentious facelift and can change the fact that Manila Bay's marine and coastal ecosystem are practically dead. Because its waters have been overwhelmed by fecal coliform, anybody who swims in the bay's heavily contaminated waters risks exposure to waterborne pathogenic diseases including viral and bacterial. Gastroenteritis, hepatitis A, dysentery, typhoid fever and all sorts of infection. Dahil dito hindi na din nakapagpigil ang MMDA spokesperson at nagpost ito ng Bakit noong madumi ang Manila Bay wala ni isang nagmalasakit kahit na alam nating mas delikado sa kalusugan ang basura? Wow, adjust wow. Mag-comment ako kasi MMDA ang isa sa mga ahensya na araw. Araw naglilinis ng basura ng mga balahurang Pinoy at mapagsamantalang establishmento tatlumpu hanggang apat na putlima na truck ng basura lang naman ang nakukuha namin noong wala pang rehabilitation sa Manila Bay. Totoo naman sa dami ng dumaan presidente at mayor ng Manila ay hindi man lang ito nalinis kung may gumalaw man at hindi katulad ng panahon ngayon na inaraw-araw ang paglilinis. Dahil sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno ay nagrawa nila ng paraan na mapaganda ang Manila Bay. Dahil din sa political will ng ating mahal na presidente ay may saysay din ng mga buwis na binabayaran natin. Kung sa sinasabi naman ng congressman na si Atienza na bakit hindi hanapin ang dahilan sa pagdumi ng Manila Bay, di ba madami ng pinasara na negosyo na dahil sa wala silang sewer age system? May bago din si Were Age Treatment Plant din na naitayo. So ano ang sinasabi ni Congressman Lito na pangharap lang ang ginagawa ng DENR? Tignan nyo naman ang malaking pinagbago ng lagay sa Manila Bay kahit mga ibang lahi ay nasisiyahan at nagagandahan sa bagong Manila Bay. Ano kaya ang ginawa niya noong siya pa ang DENR Secretary? Pagandahin ng pasig na overprice, baywalk na puro inuman, mga kadun sa inyo ko na binibigay ang husga.